petit loup Aujourd'hui, on va faire des gâteaux. Des gâteaux pas compliqués et faciles à faire comme d'habitude. Pour ça, je prends du Nutella. Je prends deux grosses cuillères de Nutella. Voilà, des bien grosses. Hein. Voilà. Je mets dans un bol. Ensuite, je prends un œuf entier. Je vais mélanger le Nutella et l'œuf en même temps. Il faut surtout bien mélanger. Voilà. Quand on a bien mélangé comme ça, après avoir mélangé, je vais mettre de la farine. Moi, pour moi, j'ai mis 150 g de farine. Mais après, tout dépend des cuillères de Nutella que vous avez mis. C'est pour ça, pour ne pas vous faire avoir, mettez la farine au fur et à mesure. Et quand vous aurez une pâte moelleuse, molle, mais vraiment molle, et qui colle un tout petit peu, un tout petit peu, mais pas dur, mais vraiment entre les deux, une belle pâte en fin de compte. Quand vous obtenez une belle pâte, ben c'est que c'est bon. Voilà, voilà ce que j'ai obtenu. Voilà, ça colle un tout petit peu comme ça, un tout petit peu, voilà. Donc là, je vais la mettre au frigo et je vais la laisser refroidir. Bon, moi, je vais la mettre au congélateur hein, pour aller plus vite. Elle va durcir un petit peu et elle va bien tenir dans la main. Voilà. Je la travaille d'abord et voilà. Moi, je l'ai mis en congé congélateur et là, j'ai ressorti. Hein. Bon, en vidéo, ça a donné vite, hein, mais c'est pas ça. Hein. Ça a pris du temps. Voilà ma pote, ma pâte, comment elle est. Vous voyez, elle est super molle. Elle est, elle est pas dure, surtout pas dure. Hein. Faut pas qu'elle soit dure votre pâte. Là, vous travaillez votre pâte avant de la mettre en rond. Voilà, vous travaillez bien votre pâte en la travaillant, comme ça va lui donner un côté lisse. Et voilà. Et après, vous faites des petites boules comme ça. Voilà, c'est simple. Voilà, après vous prenez votre doigt. Par contre, il faut mouiller votre doigt. Vous faites un gros trou. Hein. Parce que ça va, quand, quand ça va cuire, le trou, il, il va rétrécir. Et vous mettez au four à 180 degrés pendant 12 minutes. Et ça dépend des fours. Moi, ça m'a fait 12 minutes. Hein. Au départ, ils vont être un petit peu durs, mais après, ils vont se ramollir. Là. Donc voilà, et là, je fais mes trous et... Donc voilà, et là je vais laisser cuire. Voilà, là je vais préparer la pâte pour les grillouches. Voilà, c'est des grillouches façon Sabrina. Donc j'ai mis 500 g de farine, une levure de boulangerie avec de l'eau. Si vous l'avez en grain, vous mettez une cuillère à café. Hein. Voilà. Après, vous, de, vous mettez un demi paquet de levure. Moi je vais mettre que le demi. Voilà, je vais mettre une cuillère, euh, un sachet de vanille. Moi, je l'ai en poudre. Hein. Une cuillère à café de sucre. Et vous mettez 150 g de beurre mou. Si vous n'avez pas de beurre mou, vous faites fondre au micro-ondes. Hein. Ensuite, je vais mettre ma levure. Voilà, je mets ma levure. Et là, je tourne le robot et là, je vais mettre un demi-verre de fleurs d'oranger. Et je vais mettre un œuf et au fur et à mesure, je vais mettre de l'eau. Moi, en tout, pour l'eau, ça m'a fait un demi-verre. Mais après, ça dépend de la farine, ça dépend de tout. Il faut voir par rapport à vous, comme euh, c'est pour ça, mettez toujours l'eau euh, au fur et à mesure. Et après, quand vous avez une pâte élastique collante, regardez comment elle est ma pâte. Elle est collante, elle est élastique, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Donc, là, je vais la laisser directement dans le bol. Je vais la laisser reposer oh, deux bonnes heures. Voilà mes gâteaux au Nutella ont cuit. J'ai pris une poche à douille, j'ai mis du Nutella. Par contre, le Nutella, je ne l'ai pas fait fondre. Hein. J'ai mis directement dans la poche à douille. C'est pour ça qu'il est un petit peu dur. Là. Et voilà. Et je mets mon Nutella de, de, dans les troncs. Et là, ça fait de magnifiques, gâteaux, de magnifiques biscuits au Nutella. Et je peux vous dire qu'ils sont super moelleux. La cuisson, même pas 12 minutes. Hein. Voilà. Donc voilà, là, je vais terminer tout ça. Mettre le Nutella. Hein. Voilà ce que ça donne. 
Donc là, je vais prendre des cacahuètes que j'ai mixées. J'ai mixé des cacahuètes. Vous prenez n'importe quelle cacahuète et vous prenez deux cuillères et demie de cannelle. Vous mettez de la cannelle, des cacahuètes mixées. Vous mélangez le tout. Ensuite, je vais prendre un verre de fleur d'oranger. Un bon verre. Après, ça dépend de la quantité de cacahuètes que vous allez faire. C'est à vous de voir. Après avoir mis mon verre de fleur d'oranger, je vais mettre du miel. Le miel, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. C'est juste euh, quand vous voyez que la pâte elle, tient bien dans votre main, ça veut dire là, c'est bon, on arrête de mettre du miel. Mais vous allez voir, moi, je n'en ai pas mis énormément de miel. Il faut que la pâte elle, tienne bien dans les mains. Vous voyez là, je commence à mettre le miel. Voilà. Et, et après, vous mélangez avec les mains. Les mains, faites pas ça à la cuillère parce que vous n'allez pas y arriver. Donc, voilà. Voilà, moi, ma pâte, là, quand je vois qu'elle tient bien dans la main, hein, moi, là, c'est bon, là, de toute façon. Je vais la mettre en boule. Voilà. Ensuite, je vais faire des boules. Je travaille ma pâte. Et je vais faire plein de petites boules. Voilà. Je fais des petites boules, je les pose. Voilà. On travaille toujours la pâte avant. Ça, c'est des gâteaux sans cuisson. Mais je peux vous dire que c'est super bon. C'est facile à faire. Après, je prends des graines de sésame. Voilà, je prends ma boule. Je mets les graines de sésame d'un côté. Je retourne et je dispose dans mes caissettes. Et voilà, et je recommence. Je prends ma boule, je mets dans les graines de sésame et je dispose dans les caissettes. Et voilà, mes gâteaux sont prêts. Facile à faire, prêt et pas cher. Et sans cuisson. Ensuite, après avoir doublé de volume, j'ai attendu deux heures à peu près, ouais. Regardez ma pâte, comment elle est super moelleuse. Là, j'ai mis de la mazena. Je ne mets pas de la farine, je mets de la mazena. Parce que ma pâte, elle est super moelleuse. Vous allez voir comment elle est... Je sais pas si vous, vous allez, on va le voir de toute façon. Alors là, j'ai mis de la, maz, de la mazena sur mon plan de travail. Bon, après, si vous n'avez pas de mazena, mettez de la farine. Mais bon, ça aurait été mieux avec la mazena. Voilà, là, j'ai mis ma pâte. Ma pâte, je peux vous dire, elle est super légère. Voilà. Donc... Là, je vais encore mettre de la mazena. Et je vais juste euh, la travailler un petit peu comme ça, juste pour regarder comment elle est super légère. Je vais arrêter. Voilà. Elle est super belle, en tout cas. Bon, vous ne pouvez pas la toucher, mais je peux vous dire qu'au toucher, elle est magnifique. Voilà. Donc, ensuite, vous voyez comment elle est... Voilà. Donc, voilà, bah je mets du, de la farine sur mon plan de travail. Voilà, là, je l'ai étalé. Je l'ai coupé en deux. J'ai étalé un côté. Je l'étale bien finement. Hein. Bien, on va faire comme une pâte euh, brisée. Eh oui, on a une pâte feuilletée que je raconte. Voilà, je la, je la, je l'étale, je la plie en deux fois, je l'étale, je vais la replier, je l'étale, je vais la replier. Moi, j'ai fait ça trois fois. Voilà, il faut bien l'étaler, la plier, l'étaler, la plier, l'étaler, la plier. Voilà, faire comme ça. Vous faites ça trois fois. Et on recommence. Comme ça, en vidéo, ça a l'air compliqué, mais je vous assure, c'est rapide. Voilà. Surtout, toujours mettre euh, de la mazena sur le plan de travail, il ne faut pas que ça colle. Hein. Et voilà, moi, je pense que c'est la dernière fois, là. Voilà, là, j'étale. Non, ce n'est pas la dernière. Voilà, ah oui, après, je les coupe en petits morceaux. 
en, en, je, je l'ai coupé en, en 5 et je vais prendre morceau par morceau et je vais et je vais les étaler une par une comme là je prends un morceau de pâte et là je vais l'étaler surtout mes pâtes mettez pas votre pâte en boule hein. voilà là j'étale j'étale bien finement ensuite je prends un porte-pièce ou un verre ou ce que vous avez hein. et là vous faites des ronds voilà vous faites des ronds vous pliez au milieu Surtout mettez de la farine en dessous pour pas que ça colle. Voilà, vous pliez comme ça au milieu. Vous pincez comme un nœud. On va faire des nœuds en fin de compte. Vous décollez. Voilà. Et là, je plie, je pince. Après, je prends un morceau de pâte. De toute façon, je vais tous les, voilà, je vais tous les pincer. Ensuite, je vais prendre un, un morceau de pâte, comme, de pâte comme ça, en longueur. Hein. Voilà, je coupe. Essaye de le couper droit quand même. Voilà. On va faire comme un nœud. Et on va fermer au centre. Voilà, comme ça. Je le mets au milieu et je ferme les deux extrémités. Et là, ça fait un nœud. Voilà ce que ça fait. Ça fait un beau petit nœud. Voilà. Bon, je vais tous les faire et ensuite, on va passer à la cuisson. Ensuite, je prends de l'huile, hein, bien sûr. La l'huile, la euh, vous mettez au feu moyen et vous laissez bien chauffer et vous arrosez. Vous arrêtez pas de vous avouer que ça gonfle. Vous arrosez, vous arrosez. Et vous laissez cuire tranquillement. Hein. Et on arrose, on arrose. Vous pouvez rester à côté. Hein. Voilà, après on tourne. Après on les met dans du papier absorbant. Voilà. Après, moi, je vais mettre ça dans, du, dans de, du miel fait maison. Si vous voulez, je vous mettrai ma, en barre de description comment faire le, le miel. Mais moi, là, cette fois-ci, j'ai fait du miel un petit peu liquide. Je n'ai pas voulu faire un petit peu... C'est moi qui ai voulu du miel liquide. Si vous voulez plus épais, bah, vous faites le miel normalement. quoi. Voilà, là, j'ai mis dans du miel. Voilà. Et après, je vais mettre, je vais essayer de goûter et mettre dans une assiette et je vais mettre des graines de sésame. Et voilà, des gâteaux rapides, pas chers, super bons. En plus, c'est joli à poser, c'est des petits nœuds, c'est original. Hein. Donc, voilà. Et on laisse bien tremper dans le, dans le miel, par contre. Hein. Laissez bien tremper et après, vous les enlevez. Voilà. Après, moi, je mets pas de sucre hein, là-dedans. Après, vous, ceux qui veulent mettre du sucre, mettez du sucre. Moi, comme le miel, il est rempli de sucre. Voilà, moi, je n'ai pas de sucre. Hein. Ils étaient très, très bons même. Ils n'avaient pas besoin de sucre. Voilà. Ensuite, je mets des graines de sésame. Et voilà. Après, c'est fini. Donc, il n'y a plus qu'à servir avec un, du bon thé. Donc, les petits loups. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, commentez, partagez. Bye bye, les petits loups. Qu'est-ce que je peux vous dire Bon appétit